നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോലം എല്ലാ വണ്ടിയും ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് നടക്കണം ഇന്നലെ അതുപോലെ എല്ലാവരും ചെളിക്കാത്തത് ഹായ് ആയാം പ്രിൻറ്റോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പജുറ മീറ്റപ്പിൻ്റെ പജ്ജി ലൈഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ പുറത്തത്ത് ഇന്നലത്തെ കണ്ടല്ലോ ഫുൾ ആ മാതിരി ചെളിക്കാത്തൊരു എല്ലാ വണ്ടിയുടെ ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകണം പിന്നെ ലഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഫുൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഫുള്ള് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം വണ്ടിയുടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസും വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ മീറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടിയെല്ലാം റെഡി ആക്കിയാലും അടിപൊളിയാക്കി ഇടാനുള്ള പ്ലാനും കൂടെയാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പുളിയല്ലേ നമ്മൾ തകർക്കും പിന്നെ അല്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം വണ്ടി എന്നാലും മിന്നിക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികൾ തന്നെ കുറേ നാളുകളായിട്ട് എടുക്കാത്ത വണ്ടികളും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ മെക്കാനിക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റണ്ണാണ് വൺ ഈ പജ്ജിറോയുടെ ഒരു മെയിൻ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പാർട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വരത്തില്ല അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിടന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റണ്ണായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വഴി കൂടെ പോവുകയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ തൊട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കിട്ട് പേടിയാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് താത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് ചെളി മാത്രമല്ല അതിലൂടെ കല്ലും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് സ്ക്രാച്ച് ആകും അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വഴി പറഞ്ഞുതരാം വാവ് അടിപൊളി പോരട്ടെ 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 നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടെ ഇവിടുന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോരേ പജ്ജ് ലൈഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദൈവം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വണ്ടികളോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടിന് അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ദൃശ്യത്തും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം പേര് മാത്യു മാത്യു പിന്നെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർ അല്ല ഞാൻ കോ ഡ്രൈവർ ഡോണി കോട്ടയം ഡോണി കോട്ടയം ക്രിസ് കായംകുളം കായംകുളം അപ്പം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ റിക്കവറി വണ്ടി വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ജീപ്പിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ജീപ്പ് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം പുറകെ പുറകെ ഓരോ വണ്ടികളായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓരോ നടുതി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയിലും മയക്കിലേക്ക് ഒന്നും ചെളി തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ സേഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചെളി തെറിക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് നല്ല വീതിയുള്ള ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേഫാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ പോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് ഇവൻസിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് നല്ല സേഫായിട്ട് ഓടിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റും തനിച്ച് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും തനിച്ച് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ഒത്തിരി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എത്ര ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കണം ഏത് ഗിയറിൽ പോകണം ഇപ്പോൾ ലോ റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ അത് ഫോർ എൽ എൽ സി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മൂമെൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കയറി പോരത്തുള്ളൂ നേരെ 
Now we have a radiator in the lake. 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 Eh? Rakan dah, rakan dah. Parah lah ini kan? Bandar, bandar. 
Last one delivery one thing at a very under up with alter and diagonal and a very cheap no, I like a pit and a cool at a care point and a powerful at one day. I do a driver. Upon the terrain last one day, last to Pajero, up with the sound where I can fully at the Bullion. I do one day.
ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കും ഇവിടെ നല്ല പാറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോയാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ അപ്രോച്ച് നല്ല കൊടുത്തിരിക്കും നോക്കും ആ അവിടെ കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കും കയറില്ല ചിലപ്പോൾ കയറിയിരിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പണിയുണ്ട് ഫുൾ ചെളിയായി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് താത്തിയിരുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് വഴി പറഞ്ഞു വേണം കാരണം ഗ്ലാസ്സിലും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എല്ലായിടത്തും ഫുള്ള് ചെളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ട് മിറർ നോക്കി നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തൽക്കാലം കുറച്ച് ചെളിയിലിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വൈപ്പർ ഇടാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെളി മൊത്തം ഉണങ്ങി പിടിച്ചു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്കാണ് അടുത്ത ട്രാക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് എത്തിനാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനുകൾ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടോ ഒരു പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ല ഇതോടുകൂടി തീരുമാനമായി നമ്മുടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിരം ഏക്കറോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമാണ് നോക്കി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ പുറത്തോട്ടെങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നേക്കുന്ന വണ്ടികൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം സെക്ഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രീം വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് വണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് വണ്ടികൾ തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വണ്ടി എയ്റ്റി ടയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും കയറില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമല്ലോ മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ആദ്യം കയറിപ്പോയത് കൂളായിട്ട് വണ്ടി കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ കയറില്ലാന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള ഡോക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ആരെയാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു മാത്രമായിട്ട് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ ഫഹദാണ് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടറാണ് ബേസിക്കലി ഡോക്ടർ ഫഹദ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഞാൻ 
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഫഗത് ഡോക്ടർ ഫഗതിൻ്റെ വണ്ടി അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ പോരട്ടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പോരട്ടെ പേടിക്കരുത് ധൈര്യമായിട്ട് പോരട്ടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ട്രാക്ക് എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ട് പോരട്ടെ എന്താണ് ആലോചിക്കണേ മേലോട്ട് പോവാലേ മേലോട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വണ്ടി നൈസായിട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എം ടി ടയർ ഇല്ലാന്ന് ഒരു കാരണത്താൽ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇറങ്ങിയ ടയർ കണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു എം ടി ടയറിൽ വണ്ടി നല്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കയറി പോയത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ടയറേയും ഫസ്റ്റ് വണ്ടി തന്നെ ഒരു പകുതി പോലും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ വണ്ടി കയറ്റും നൈസായിട്ടും മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു എം ടി ടയറിൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം
പജൂറ ക്ലബിൻ്റെ മീറ്റപ്പ് രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മീറ്റപ്പായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഓർത്ത് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തീരുകയാണ് ലഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സമയം മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വിശന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിയാന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ അവസാനം വന്ന് വന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വണ്ടികൾ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അതിലേക്ക് ഈ രണ്ടായിരം ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇച്ചിരി പാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പജ്ജി ലൈഫിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പജ്ജറോ ക്ലബ് മീറ്റ് ഇവിടെ ഇന്ന് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ അപ്പോൾ സി യു സൂൺ